ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ನೂರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಒಂದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಅಂಕಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂರನೇದು ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಕ ಐವತ್ತು ಇನ್ನು ಅಂಕಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಂಕಗಳು ನೂರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಭಾಗ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಆಕೃತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ ಎ ಸಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಆಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆ ಐ ಟಿ ಕಿಟ್ ಇದೆ ಟಿ ಐ ಕೆ ಇದೆ ಐ ಟಿ ಕೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಐ ಕೆ ಸಿ ಐ ಕೆ ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಐ ಕೆ ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವೃತ್ತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರೀಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಜಿ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಜಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾವಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಆದಮೇಲೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಎಂ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿ ಒಂದಿದೆ ಉತ್ತರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಉತ್ತರಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಲುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗುವಾಗುವುದು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಸರಿಯಾದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದಮೇಲೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಚೌ ಚೌಕಾಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಭಾಗ ಎ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಎ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಭಾಗ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಈ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಾವ ಆಕೃತಿ ಬರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಕೃತಿ ಯಾವ ಬರಬಹುದು ಉತ್ತರ ಆಕೃತಿಗಳು ನಾಲ್ಕಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇದೆ ಎನ್ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಬಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಬಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ನೋಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಸರ್ಕಲನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸರ್ಕಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಯಿತಾಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕನರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಚನೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು
ಸೊ ಒಂದು ಸಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಸರಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದನೇ ಆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎರಡನೇ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಮೊದಲನೇ ರಚನೆಯ ಮಧ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಬಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಭಾಗ ಆರರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಭಾಗ ಆರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಜಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರ ತ್ರಿಕೋನ ಚೌಕ ಮತ್ತು ವಲಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಲೋಪಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಲಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಗಳುಳ್ಳ ಉತ್ತರ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಏನು ಲೋಪವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೋಪವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಹೊಂದ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಲಬದಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಬಲಬದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಮೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ
ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ ಉತ್ತರ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ತುಂಡುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮೋಸಬಹುದಾದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಉತ್ತರ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಎ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಡಿ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಬಿ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತುಂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಭಾಗ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಹುದುಗಿರುವ ಉತ್ತರ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಡಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದ ಆಕೃತಿ ಅಡಗಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂ ಪ್ರಶ್ನಾಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕೃತಿ ಉತ್ತರ ಆಕೃತಿ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ವಿಭಾಗ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಕಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಭವನೀಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಉತ್ತರ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಮೊತ್ತವು ವಾರ್ಷಿಕ ಐದು ಪ್ರತಿ ಶತದಷ್ಟು ಸರಳಿ ಬಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎ ಸ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೀಕರಣವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತರ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೌಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಯತವು ಒಂದೇ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಚೌಕದ ಬದಿ ಹದಿನಾರು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆಯತದ ಉದ್ದವು ಹದಿನೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಯತದ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸರಿಯಾದ
ನಲವತ್ತೆಂಟದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಐದುನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ ನ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಅಗಲ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಉದ್ಯಾನದ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಾನದ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವನು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಸುತ್ತಾಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡ್ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಬಾಗಿಲು ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಆರು ಈಸ್ ಕೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸಿನ ಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂಬತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಐವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತ್ಮೂರದ್ದು ತಾವು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಅಳತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಆರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಇರುವ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಆರು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮನ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತದ ಐದು ಪ್ರತಿಶತವು ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಐವತ್ತೆಂಟು ಅಮಿತ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅದರ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದನು ಅವನಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಶೇಕಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಮಿತ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡುನೂರಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಳು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರು ಇದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಆರು ಎಂಬತ್ತಿದೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅರವತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಾಜು ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅರವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯ ಸಮ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಂತರ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್